नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और शाम का समय हो गया है और जैसा कि आपने देखा है मेरी वीडियो में मिठाई वगैरह तो मैंने बना लिया है लड्डू बना लिए बाकी मेरा रह रहा है अभी पंचमेवा बनना जो पाग होता है पाग बोलते हैं उसको तो उसकी मैं तैयारी कर दी हूँ अब बनाने की यहाँ मैंने देखे ले लिए हैं दो गोले लिए हैं एक काजू लिए तो बादाम लिए हैं और ये है वो क्या बोलते हैं गोंद ये देखिए ये गोंद है और ये है किसमिस और ये लिए मैंने मखानी और यहाँ पे सुबह तो नहीं आने पूछ के भी आया था दुकान पर जो मगज के बीज है वो मिले नहीं उन्होंने कह दिया खत्म हो रहे दूसरी पे फिर वो गया नहीं तो अभी मैं भी वेट ही कर रही थी मका चल बनाऊंगी लेकिन अभी फिर मुझे और देर होने लग रही मका चल ऐसे ही मैं बना लूंगी तो चार पांच छ छ चीज हो गई है इनसे ही मैं बना लेती हूँ और मुझे फिर पेड़े भी बनाने पेड़े के लिए मावा मेरा कल का रखा है भुना हुआ और इसके बाद मैं बनाऊंगी पेड़े पहले मैं ही ये सारी चीजें मतलब इनकी मिठाई बना लू यहाँ पे ये पहले करूंगी कद्दूकस गोले जो गोले हैं कद्दूकस क्या करूंगी मैं सोच रही इन्हें काट लू और फिर मिक्सी में पीस लूंगी अच्छे से बड़े बड़े से पीस काट के फिर पीस लेना मिक्सी में तो बुरा सा बढ़िया हो जा और ये भून लू और भूनने के बाद बस फिर सारे काट चक्की से तो बस रखती हूँ कढ़ाई तो यहाँ देखिए कढ़ाई मैंने रख लिया है गैस पे और इसमें डाल लिया है घी और मैं ज़्यादातर मिठाई वगैरह इसी कढ़ाई में बनाती हूँ क्योंकि ये थोड़ी भारी है जो भारी तली की कढ़ाई होती है उसमें मिठाई वगैरह आसानी से बनती है मतलब लगती नहीं जलती नहीं है तो यहाँ घी मैंने चढ़ा लिया देसी घी से ही बनाऊँगी मैं ये और ज़्यादातर ज़्यादातर क्या मैं सारी मिठाई देसी घी में ही बनाती हूँ और यहाँ पर घी चढ़ा लिया उसमें एक एक चीज़ करके सारे ड्राई फ्रूट मैं करूँगी फ्राई तो यहाँ सबसे पहले मैंने डाल लिए हैं बादाम और ये दे के चटकने लगे एकदम सा चटक गया बल्कि मुझे छीट सी भी लगी थोड़ी सी तो यहाँ मैंने फटाफट इनको निकाल लिया वरना तो तेज से हो जाते हैं ना तो फिर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते तो बादाम निकाल लिए और अब इसमें डाल लिए हैं काजू काजू भी कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लूँगी थोड़ा सा ये अगर आप चाहें तो इनको ऐसे भी बना लें मतलब बिना फ्राई करें भी बिना रोस्ट करें भी आप बना सकते हैं मिठाई लेकिन इसमें रोस्ट करके एक तो सबसे बड़ी बात यह है घी अच्छे से चला जाता है और फिर मतलब मिठाई में डालो ना डालो ये चीज़ें फ्राई हो जाती हैं और फिर ये तो है ही कि घी में भूनने के बाद तो इनकी जो मतलब ज़्यादा दिन तक ख़राब होने का डर नहीं रहता आराम से काफ़ी दिन तक महीने भर ये मिठाई आराम से चल जाती है कितने दिन तक भी आप खा लो अपने लिए भी अगर बनाते हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ तो यहाँ पे मैंने जो काजू है वो भी कलर कलर चेंज होने तक भून लिया उसके बाद फिर डाल लिया है मैंने गोंद गोंद ये बिल्कुल बारीक वाला है तो ये अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके ही डाला और कम आँच कर रखी बिल्कुल उस पर ये अच्छे से फूल गया अगर हम तेज आँच में करेंगे तो ये फूल तो जाता है लेकिन बीच में से कच्चा रह जाता है ये ध्यान रखना तो ये हमें कम आँच पर ही भूनना है गोंद तो देखिए जरा सा था ये मुझे लग भी नहीं रहा था इतना सारा हो जाएगा और घी मैंने सारा एक साथ नहीं डाला थोड़ा थोड़ा करके ही मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि घी का फिर कलर सा चेंज हो जाता है जल सी जाता है तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ही मतलब डालती गई जैसा तो मुझे लग रहा था कि कम है फिर डाल रही थी तो यहाँ मैंने डाल लिया अब उसके बाद डाल लिए हैं ये मखाने मखानों में भी नीचे थोड़ा सा वो था काले काले से निकल रहे थे तो वो मैंने निकाल दिए और अब बस मैं इसमें ये कर लूँगी फ्राई मखाने भी हमें जब तक कि अच्छे से कुरकुरे ना हो जाएं तब तक वह फ्राई करने मुझे थोड़े लग रहे थे मैं कहा चल थोड़े से और डाल लूँगी साथ साथ ही तो काफ़ी सारी और मिठाई मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ आपने पहले भी देखा होगा वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फिर मुझे ना अपने आस पड़ोस में सबको जो भी मेरे पास आते हैं सबको देनी होती है वो इसलिए देखो जब हम रहते हैं कहीं पर फिर हमारे यहाँ पर आपस में एक दूसरे को चीज़ देते हैं तो मैं भी इसी तरीके से अपने तीज त्यौहार जब करती हूँ जो भी हमारे फेस्टिवल वगैरह बड़े होते हैं तो उन पे मैं देती हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सारा सामान ही ज्यादा बना रही हूँ और काना के का जन्मदिन है तो मिठाई तो सबको देनी बनती है अपने पर दो ना दो लेकिन काना जी के जन्मदिन पे तो बनेगा ही देने का 
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने तीन चार चीज पहले बना ली है लेकिन ये पा गया जो ये भी बस आज बनने लग रहा और वैसे तो देखो सारी मिठाइयों का ही भोग लगता है कान्हा जी को और मैंने सारी ऐसी बनाई है जो वर्थ की है मतलब उसमें आटा सूजी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया उसके मतलब ये वर्थ के लिए सारी बिल्कुल परफेक्ट है और भोग तो खैर सारी चीज का लगेगा लेकिन जो ये पाग होता है और जो मावा होता है मथुरा का ना सॉरी पेड़ा मथुरा का पेड़ा वो खास मानते हैं कान्हा जी के लिए कि ये इनको फेवरेट है हालांकि सारी चीज का मैं इनको भोग लगाऊंगी और लास्ट में देखिए बाद में कन्हैया ये भी ले आया था जो वो नहीं होते खरबूजे के बीज लेकिन मैं पता नहीं कैसे साफ से तो मैंने कर लिया लेकिन जब वे मैंने घी में डाल लिया ना उनमें ना झाग झाग से हो गए पता नहीं मुझे तो उसे डालते हुए भी डाउट सा हो गया था पता नहीं किस वजह से हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ तो जैसा ऐसा साबुन से घुल जाती है ऐसे हो गए फिर मैं जब भुन गए थे तो फिर बाद में वे ठीक हो गए थे घी अलग हो गए ना उनमें से और वे जो बीज है वो अलग हो गए थे तो फिर वो मैंने रख दिया है सारी चीजें अब उसके बाद है ये जो नारियल है मेरे पास सूखे गोले इनको मैं काट लूंगी वैसे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन इनके बड़े बड़े ये चक्कू से मैंने पीस काट लिए पहले फिर इनको मिक्सी में मैं पीस लूंगी क्योंकि जो मेरा जो वो कद्दूकस है ना वो थोड़ा वैसे वाला है उससे ना कद्दूकस करने में मुझे थोड़ी दिक्कत रहती है तो इस वजह से मैं ज्यादातर इसी तरीके से फिर मिक्सी में इनको पीस लू ये भी बुरादा सा एकदम बारीक बन जाता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मोटा है बिल्कुल बारीक ये बन जाता है तो सारी चीजें भुन के कट के हमारी हो गई है तैयार तो पहले मैं सोच रही थी कि इनको काट लू हाथ से फिर देखा कि ये तो ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाएंगी मतलब मोटे मोटे तो फिर मैंने ये मिक्सी में ही पीस लूंगी अब इनको हल्का तर दरा करूंगी बहुत ज्यादा बारीक फाइन पाउडर नहीं बनाना इसमें यह भी पता लगना चाहिए कि ये चीज क्या है वरना तो अगर पाउडर सा बना दूंगी तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज है इसके अंदर क्या नहीं तो एक एक चीज करके मैं सारी पीस लूंगी पहले मैंने मखाने पीस लिए और जब मैंने गोला काटा था तो तब तक ये सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो गई थी तो ठंडी करके ही हमें पीसनी है ये नहीं गरम गरम वरना तो मिक्सी भी खराब हो जाएगी और जो घी है वो भी सारा फिर निकल सी जाता है तो यहाँ पे जब मैं बादाम पीसने लगी इसमें क्या हुआ मैंने मैंने ध्यान ही नहीं दिया एक चक्कर सा मैंने लगाया तो वो बादाम काफी सारे उसमें साबुती आ गए तो फिर उसे मैंने वापस इसमें डाले क्योंकि दर दरे ही अच्छे लगते हैं मतलब टूटे हुए बादाम साबुत आएंगे तो वो फिर ठीक नहीं लगेंगे मैंने जो फिर बड़े मतलब पूरे पूरे थे उनको फिर निकाल के दोबारा फिर मिक्सी में मैंने उनको चला के कर दिया है और अब उसके बाद ये नारियल है नारियल भी मैं थोड़ा थोड़ा लेके ही करूंगी क्योंकि अगर हम ज्यादा एकदम पीसेंगे तो मिक्सी पे फिर थोड़ा ओवरलोड हो जाता है तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके पीसो आराम से पीस जाता है तो देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बारीक हो गया ये नारियल भी हमारा और सारी चीजें इसी तरीके से पीस लूंगी उसके बाद जो गोंद है वो भी पीस लूंगी और फिर जो किसमिस है वो मैं ऐसे ही डाल लूंगी मैंने उनको ना तो भुनना है ना रोस्ट किया कुछ नहीं करा बस ऐसे ही साफ कर ली थी तो उनको इसी तरीके से डाल लिया है इसमें प्रांत में अब सारी चीजें अच्छे से कर लूंगी मिक्स एक जगह ही इनको प्रांत में कर लिया है जिससे कि सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाए मतलब मिक्स हो जाए या ना हुआ कि कोई चीज कहीं ज्यादा कहीं कम और ये देखे हमारा ये मिक्सर बन के तैयार हो गया अब हम चलते हैं अपना चाशनी बनाने की और ये चाशनी के लिए मैंने ले ली है चीनी जितनी भी आपकी ये है मतलब ये मटेरियल सारा तैयार होगा बन के जैसा ड्राई फ्रूट जितने भी हैं इतनी हमें चीनी लेनी है अब वैसे मैंने किसी भी चीज का मेजरमेंट नहीं किया यहाँ पे कि मैंने तोला है कोई भी चीज ऐसे नहीं ली मैंने अंदाजे से ही यहाँ पे चीनी ली है और अंदाजा ही मेरा वो एक डेढ़ किलो का वो सामान हो गया होगा मेरे हिसाब से उसी हिसाब से फिर मैंने चीनी ले ली उसमें एक गिलास डाल लिया है पानी तो चीनी को हम पाठ पकने के लिए रख दिया देखिए पकने लगी है खूब अच्छे से जब बिल्कुल झाग उठने इसमें बहुत अच्छे शुरू हो जाएंगे तब तक हमें इसे पकानी चिपचिप ही होने तक एक तार सा इसमें हल्का हल्का सा निकलना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं मतलब दो तीन तार की नहीं बनानी हल्का सा तार ही इसमें निकलना चाहिए जो ये वाली चाशनी हम बनाते हैं ये ड्राई फ्रूट वाली बाकी अगर मावे वाली जैसे मैंने पहले भी आपको बताया मावे वाली बनाते हैं उसकी चाशनी हमें तीन तार की बनानी होती है तो थाली मैंने 
मैंने पहले ही तैयार कर लिया घी लगा के और ये मुझे लग रहा है कि एक बर्तन में नहीं आएगा पर हाथ में मेरे अभी वो सामान रखा है जो ड्राई फ्रूट मैंने मतलब तैयार करा है सारे कुछ तो प्रांत में ही मुझे ये जमानी है तो मैंने इसके पापा को बुला लिया मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प करा दो क्योंकि कढ़ाई भी मेरी गर्म है और फिर ये मुझे लगातार चलाते भी रहना तो यहाँ पे ये आ गए हैं थोड़ा थोड़ा ये डालते जा रहे हैं और मैं लगातार इसको चलाती जा रही हूँ जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए वैसे तो एक साथ भी डाल गया हो सकता है ये नहीं है कि हो नहीं सकता लेकिन इस तरह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमारा मिक्सर ये तैयार हो जाएगा तो ये देखिए मिठाई जैसा जैसा हम इसमें पात में चाशनी में ये सारे ड्राई फ्रूट हमने इसमें डाले तो ये अच्छी गाढ़ी हो गई है और अब जो थाली है मेरी उसमें थोड़ी कर दूंगी क्योंकि ये एक बर्तन में नहीं आएगी और वो प्रांत हो गई है खाली उस पर इसके पापा ने लगा दिया है घी मैंने उनको बोल दिया मगर ये प्रांत खाली कर दो क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा है तो प्रांत में ये आएगी तो यहाँ थोड़ी मैंने थाली में फैला दी है अच्छे से जम जाएगी और अगर बस इसकी चाशनी थोड़ी सी अगर हार्ड सी हो जाती है ना तो फिर ये सूखी सूखी सी हो जाती है अगर थोड़ी सी पतली रखेंगे तो ये फिर ठीक रहती है तो यहाँ पे देखिए मिक्सर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और ये मैंने थाली में जमा दी अब ये प्रांत में जो बची है ये सारी फैला देंगे अच्छे से इसको कर देंगे प्लेन तो देखिए दोनों लगे हुए हैं इसके पापा मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं सारी चीज़ों में जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है करते ही हैं और अभी देखिए मैंने पहले इसको चमचे से इससे ही कोंचे से ही फैला दी अच्छे से फ्लैट सी कर दी उसके बाद कटोरी से कर दूंगी घी लगा के कटोरी की जो तली होती है उससे बिल्कुल अच्छे से ये मतलब इक्वल हो जाएगी ये ऊपर नीचे से जो इसके ये ड्राई फ्रूट है निकल रहे हैं ये नहीं निकलेंगे तो बिल्कुल तैयार होगी हमारी मिठाई तो यहाँ देखिए जी मिठाई हमारी बनके तैयार होगी जमा दिया मैंने आगे देखो कान्हा जी की कृपा से जमेगी या नहीं पता नहीं और ये पंचमेवा मत ये जो कान्हा जी का भोग होता है स्पेशल वो ही है तो अब मैं इसे ठंडी होने के लिए फैन के नीचे रख देती हूँ थोड़ी देर और ये मुझे लग रहा है कि दस पंद्रह मिनट में ये जम जाएगी फिर इसके पीस काट तो ये जे देखिए जी मिठाई जम के तैयार होगी मुश्किल से पंद्रह मिनट लगे हैं इसको जमने में और मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए बिल्कुल जम गई है तो अब मैं इसके काट दूंगी पीस ज़्यादा ठंडा होने से ही है फिर इतना ये थोड़ी ड्राई सी हो जाती है तो पीस अच्छे नहीं कटते तो अभी थोड़ी सॉफ्ट है इसलिए मैं इसके अभी काट दूँगी पीस और ईशू आ गया ईशू कह रही है कि मम्मा अभी अभी तो आपने जमाई है तो इतनी जल्दी है बन भी गई मैंने कहा हाँ बेटा तो वो पूछ रही है कि और क्या क्या बनाओगे मैंने कहा बेटा अभी बस पेड़े बनाने रह गए बाकी और तो सब चीज़ बन गई ओके इन वो बस अपना इंक्वायरी लेने में लग रही है और मैं काट रही हूँ मिठाई मतलब पीसे तो ये पाक हमारा तैयार है मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बनाया और इसमें ड्राई फ्रूट जो भी आपकी मर्जी है वो आप इसमें डाल सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डाले वही आप डाल लो ये आप ज़्यादा भी कम भी कितने भी आप इसे कर सकते हैं जितने भी आपके पास हैं जो चीज़ है उससे भी आप आसानी से बना सकते हैं अगर घी नहीं है आपके पास मावा है तो मावे से भी आराम से बन जाता है सारी चीजें मतलब वैसे ही रोस्ट कर लो ड्राई रोस्ट और फिर जब हम बनाएंगे जैसे चाशनी बनी तो उसमें मावा मिक्स करके ड्राई फ्रूट डाल लो तब भी ये मिठाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट ही बनती है पहले मैंने बनाई है पिछले साल बनाई थी वो वाली तो खैर जी मिठाई हमारी बनके तैयार होगी अभी मैंने निकाल ली नहीं थोड़ी ठंडी हो जाएगी और इधर अब मैं लगी हूँ पेड़े बनाने के लिए मावा ये भून के मैंने पहले ही तैयार कर रखा था तो इसमें अब कर लूंगी मैं बुरा मिक्स पहले अच्छे से हाथ से हथेली से मावे को रगड़ लिया और अब ये चीनी भी आप पीस के ले सकते हैं ये बुरा था मेरे पास तो यही मैंने इसके अंदर कर लिया मिक्स अब हथेली से हम इसे बिल्कुल रगड़ रगड़ के करेंगे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जितना होगा इतना ही पेड़ा हमारा अच्छा बनेगा वरना तो कई बार जैसा हम रगड़ते नहीं तो डली सी मावे की अलग लगती है जैसा खत्ते हुए और बुरे की अलग ऐसा नहीं होना चाहिए और इसमें थोड़ी सी मेहनत तो जान तो लगानी पड़ेगी तभी हमारे पेड़े अच्छे बनते और यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं अब सबसे पहले तो मैंने हाथ से उनके लड्डू से बना दिए और अब इसे हम किसी भी शेप में बना सकते हैं सर्कल बना लो कैसे भी बना लो जैसा मतलब स्केयर शेप कुछ भी दे लो आपकी मर्जी है तो यहाँ पे बस मैं देखिए 
जो पेड़े की सेप होती है मेन हमारे यहाँ यही वाली सेप बनाते हैं फ्लैट से सर्कल करके थोड़ा सा उसको दबा देते हैं फ्लैट से कर देते हैं तो वो ही सेप मैं बना रही हूँ और वो ही मुझे सबसे अच्छी लगती है सर्कल में क्या हुआ है वो लड्डू की तरह बन जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं लगातार बनाती जा रही फटाफट अपना लगी हुई हूँ काम पे और बस कर, बना दूंगी फटाफट से पेड़ तो जी जो भी मैंने पाग और पेड़े बनाए हैं इनकी रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और आ, आप एक बार मेरी रेसिपी से बना के ज़रूर देखना और काना जी का भोग हमारा तैयार हो गया है पाग मेवा पाग और देखिए कितने अच्छे से मैंने बना दिए सारी चीज़ें तो फ्रेंड्स देखिए मिठाई बन गई है ये पेड़े बना दिए मैंने और इनको अब रखूंगी बस डब्बों में रखूंगी लगा के और ये बन गई है वही वाली पाग जो मेवा पाग है वो बन गया है ये थाली मैं अलग ही रखूंगी काना जी के लिए और इसमें से मैंने उतारी है ये देखिए आपको दिखा दूँ देखो ये देखो पीस और सॉफ्ट भी है बिल्कुल एकदम ये देखो अच्छे से ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे सांधा नहीं होता ऐसे ये देखिए तो यहाँ हमारी सारी मिठाई बन गई और ये कल मैंने बनाई थी ये मैंने अलग ही रख रखी बाकी ये मैंने इसलिए अलग रखी थी मैं का पूजा करूँगी भोग लगाऊंगी इस वजह से तो ये देखिए सारी मिठाई बन के तैयार होगी आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना ये रखी है सारी और बस अब मैं खाना बनाऊंगी आठ बज चुके हैं और अपना फिर करूंगी मंदिर की तैयारी मंदिर की साफ सफाई वो करूंगी मंदिर सजाएंगे जो भी करेंगे अभी तक कुछ आइडिया नहीं है मंदिर का कि कैसा कैसा करना तो वो करेंगे तो अब वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे और बस मिठाइयाँ तो बन गई है बस अभी उसकी मंदिर की रहेगी बस तैयारी बाकी कुछ नहीं है और ये मैं सारी लगा कर रखनी है अभी तो काम ही नमक बहुत है सारी पैक करनी रखनी है लगा कर डक के और बस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे आपको इनमें से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना तो कर मिलते हैं एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय